ক্রিয়েটিভ ম্যাথ একাডেমির পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আমরা হাজির হয়েছি ভারতম বিশেষ প্রিলিমিনারি পরীক্ষার অঙ্ক সমাধান নিয়ে তো চলুন শুরু করা যাক তো প্রথম যে অঙ্কটা শুরু করব সেটা হচ্ছে একচল্লিশ নম্বর অঙ্ক দিয়ে একচল্লিশ নম্বর অঙ্কে বলা আছে এ বিডি বৃত্তে এ বি এবং সি ডি দুটি সমান যায় পরস্পর পি বিন্দুতে সেট করে তাহলে নিচের কোনটি সত্য হবে তো এক্ষেত্রে যেটা হবে আমরা যদি একটা বৃত্ত আঁকি এ বৃত্তে যদি দুটি সমান যায় আঁকি এ হচ্ছে একটি সমান যায় এবং এ একটি একটি সমান যায় তো এই সমান যা দুটি একটা হচ্ছে এ বি এবং আর একটা যাওয়া আছে সেটা হচ্ছে সি ডি এবং এরা পরস্পর সেট করেছে কোন বিন্দুতে পি বিন্দুতে তাহলে যদি এরকম হয় যে দুটি সমান যায় পরস্পরকে সেট করলে উৎপন্ন অনুরূপ খণ্ডিত অংশদায় পরস্পর সমান হয় তাহলে এখানে খণ্ডিত অংশদায় বলতে কোনটা এইটুকু আর এইটুকু মানে এখান থেকে এইটুকু এবং এখান থেকে এইটুকু সমান আবার এখান থেকে এইটুকু এবং এইটুকু হচ্ছে সমান তো এটা হচ্ছে অনুরূপ খণ্ডিত অংশ এগুলো পরস্পর সমান হবে তাহলে আমরা বলতে পারি এ পি ইকোয়াল পি ডি অথবা সি পি ইকোয়াল পি বি এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর বিয়াল্লিশ নম্বর অঙ্ক বিয়াল্লিশ নম্বর অঙ্কে বলা হচ্ছে যে পি এর মান কত হলে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস পি এক্স প্লাস নাইন একটি পূর্ণবর্গ হবে তো এখানে আমাদের ইকুয়েশন দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস পি এক্স প্লাস নাইন তো এই ইকুয়েশনটা আমাদের এখানে যে পি এর ভ্যালুটা কত হলে আমাদের এই পূর্ণ রাশিটা পূর্ণবর্গ হবে সেক্ষেত্রে আমরা যে সূত্র ভাঙাতে পারি টু এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস টু আমাদের এই হচ্ছে টু এক্স এখানে আমরা থ্রিটা আগে লিখে লিখলাম থ্রিটা আগে লিখলাম সেটা হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার তাহলে স্কোয়ার বি স্কোয়ার এখানে টু এ লিখেছি আমরা বি লিখবো হচ্ছে থ্রি তাহলে এখানে পাচ্ছি আমরা টু এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস তিন দোকানে ছয় ছয় দোকানে বারো এক্স প্লাস থ্রি তারপর স্কোয়ার তাহলে এখানে লেখা যেতে পারে টু এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার তাহলে আমাদের এই যে পূর্ণবর্গটা সম্ভব হয়েছে কার জন্য এই যে এখানে বারো এক্স আছে এটার কারণে তাহলে এই পি এর মানটা যদি বারো হয় তাহলে এটা পূর্ণবর্গ হবে অথবা এখানে যদি মাইনাস বারো হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু এটা পূর্ণবর্গ হবে সেক্ষেত্রে এখানে প্লাসের সূত্রটা আসবে তো যেটাই হোক বারো অথবা মাইনাস বারো যেটাই হোক এখানে এটা পূর্ণবর্গ হবে তো আমাদের অপশনে মেবি বারো আছে এই কারণে আমরা এই বারোটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার এবার আসি আমরা তেতাল্লিশ নম্বর অঙ্ক তেতাল্লিশ নম্বর অঙ্কে বলা আছে রুট ওভার টু ও রুট ওভার থ্রি এর মধ্যবর্তী মূলত সংখ্যা কোনটি তো আমরা জানি যে রুট ওভার টু এর মানটা হচ্ছে ওয়ান এবং রুট ওভার থ্রি এর মান হচ্ছে ওয়ান তো এই দুটার মধ্যবর্তী মান হচ্ছে আমাদের অপশন দেওয়া আছে ওয়ান তো এটা হবে এই প্রশ্নের উত্তর আচ্ছা তো ক্যালকুলেটার বাদে আপনার কীভাবে রুট ওভার টু এর মান বের করবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি রুট ওভার টু সমস্যা আমরা জানি এভাবে লিখতে হবে তাহলে আমাদের এখানে যেহেতু এক যাবে এককে এক এখানে এসে দুই গুণ করলে আমরা পাচ্ছি দুই একের দুই এবং এখানে পাচ্ছি হচ্ছে আমরা এক তাহলে আমাদের যেহেতু এর মধ্যে যাবে না সেক্ষেত্রে আমরা পয়েন্ট নিব এবং ডাবল শূন্য হবে আমরা জানি বর্গের ক্ষেত্রে ডাবল শূন্য করে নিতে হয় পয়েন্টের জন্য তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি টোয়েন্টি চব্বিশ গুণ চার সেক্ষেত্রে আমাদের আসবে সে ছিয়ানব্বই এটা বিয়োগ করলে আমরা পাচ্ছি এখানে চার তাহলে আবার আমরা ডাবল শূন্য নিব এখানে একটা পয়েন্ট আছে আবার ডাবল শূন্য নিব এক্ষেত্রে আমরা এখানে চোদ্দো দুগুণে কত পাচ্ছি চোদ্দো দুগুণে আঠাশ পাচ্ছি দুই আট এটার সাথে যদি এক গুণ করি মানে দুইশো একাশি গুণ এক সেক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি দুইশো একাশি আবার এটা বিয়োগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে একশো উনিশ পাবো আমরা একশো উনিশ তার সাথে আবার ডাবল শূন্য নিব এবং একশো একচল্লিশের ডাবল করলে যেটা হবে আচ্ছা এখানে কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান আছে হ্যাঁ তাহলে একশো একচল্লিশে ডাবল করে আমরা পাবো হচ্ছে টু এইট টু তার সাথে চার মানে দুই হাজার আটশো চব্বিশের সাথে যদি চার গুণ করি তাহলে আমাদের ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে এগারো টু নাইন সিক্স এবং নিচে থাকবে আমাদের হচ্ছে সিক্স জিরো ফোর তাহলে আমাদের কিন্তু মোটামুটি একটা মান পেয়ে গেছে এর বেশি আর দরকার নেই তাহলে আমরা পাচ্ছি রুট ওয়ার টুয়ের মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর আচ্ছা রুট ওয়ার থ্রির ক্ষেত্রে যেটা হবে থ্রি এখানে যদি আমরা দুই যাবে না একই যাবে একে এক তাহলে এখানে পাচ্ছি আমরা টু এবং এদিকে পাচ্ছি দু একের দুই আচ্ছা এখানে আমরা পয়েন্ট নিলাম ডাবল শূন্য তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে এখানে সাতাশ সাতাশ কোন সাত তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা পাবো হচ্ছে ওয়ান এইট নাইন একশো উননব্বই এটা বিয়োগ করলে আমরা পাচ্ছি এগারো এবং ডাবল শূন্য আবার নেব এবং সতেরো ডাবল করলে আমাদের হবে চৌত্রিশ এর সাথে যদি চৌত্রিশ এবং তিনশো তিতাল্লিশের সাথে তিন গুণ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এক যেটা বিয়োগ করলে পাবো হচ্ছে আচ্ছা এটাও বেশি আর দরকার নেই ওয়ান পেয়ে গেছি তাহলে একটা পেয়েছি আমরা কত ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর এবং আরেকটা পেয়েছি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি তাহলে এই দুটার মাঝামাঝি সংখ্যা আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তো এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর সো ফোর্টি ফোর চল্লিশ নম্বর অঙ্ক চল্লিশ
तर स्कोर प्लस अच्छा एखे जेटा देखा जाने एट एक्स आसे क्योंकि सब गो प्लस आखने एट एक्स क्यों हमें जो टू ए वि करी तो क्योंकि प्लस एट एक्स आस जो करते हैं ये सीटा के धरते हैं माइनस सीटा के जो माइनस धरी तो एरक माइनस एट एक्स और माइनस एट आसार सम्भवना आज है तो एखे जो प्रथम जो टू ए वि टू हे सूत्रे टू ए बोलते एक्स एवं बी बोलते वाई माइनस एखे प्लस हो क्यु प्लस टू बी सी बी को वाई सी को माइनस फोर प्लस टू सी हे माइनस फोर ए हे एक्स तब जो पाची एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस माइनस फोर होल स्कोर प्लस टू एक्स वाई प्लस एखे माइनस हो चार दुगुण आठ माइनस एट वाई माइनस एट एक्स तो देखा जाए जो एक्सटा क्योंकि एखे चले आसते कि एखे हमारे सब किस ठीक है बाट ये अतिरिक्त हमारे टू एक्स वाई चले आसा हमें वियोग कर देव टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई अच्छा तो एक् लिखते परि कि पुरोटुक लिखते परि हमारे एक्स प्लस वाई माइनस फोर ओ स्कोर सूत्र और एखे हमारे अतिरिक्त आज कि टू एक्स वाई तेल पूर्णवर्ग अलरेडी हो गए तेल जो टू एक्स वाई जो कर दी तेल अतरिक्त अंश केटे जाए पूर्णवर्ग है तो हमें क्यों करते हैं टू एक्स वाई टे जो करते हैं जा जो कर ले पूर्णवर्ग है अच्छा फोर्टी फाइव बला आज है टू एक्स स्कोर माइनस एक्स माइनस थ्री एर एक उत्पादक क्यों तो हमें जो करते टू एक्स स्कोर मिली टर्म करते हैं मिली टर्म कर जो एक पास टू आए एक साथ गुण हो जाए तीन दुगुण छह पाची तीन दुगुण जो छय जो करी तो थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री तेल ये हमारे वियोग कर एक्स थक टू एखे एक्स जो कमन ही पाँची टू एक्स माइनस थ्री ए प्लस वन कमन दी टू एक्स माइनस थ्री टू एक्स माइनस थ्री एखे थक एक्स प्लस वन तो यहाँ से क्वेश्चन फोर्टी सिक्स से बला आज है चार बाहू द्वारा सीमाबद्ध एक क्षेत्र में जार एक को समकोण नए क्यों बाहूगुलो समान एरूप चित्र के क्यों तो एरूप चित्र के जी कि प्रत्येक बाहू समान बाट को समकोण नए से क्षेत्र में जो से रम्बस फोर्टी सेभेन फोर्टी सेभेने बला आज है जो ए फोर प्लस फोर एर उत्पादक क्यों तो ये हमें ए स्कोर प्लस बी स्कोर जो करी तो ए बी प्लस बी स्कोर बी स्कोर हम टूर पर स्कोर तेल एखे अतिरिक्त चले आसते कौन ए माइनस फोर ए स्कोर कर दिल एखे पासी हमें ए स्कोर प्लस टू तरह हल स्कोर माइनस फोर ए स्कोर के लिखा जाए टू ए हल स्कोर तेल एखे आर एक सूत्र होता कि ए स्कोर बी स्कोर तेल ए स्कोर बी स्कोर सूत्र की ए स्कोर प्लस टू प्लस टू एखे पासी ए स्कोर प्लस टू माइनस टू एटे एक सजिए लिखी हमें ए स्कोर प्लस टू ए प्लस टू एखे पासी ए स्कोर माइनस टू ए प्लस टू तो यहाँ से प्रश्न उत्पादक एब करब आठचल्लिस नम्बर अंक आठचल्लिस नम्बर अंक बला आज है एक समबाह तिर बचर एक बाहू हो षोलो मीटार ये समबाह बोलते समान बाहू सबग बाहू समान और तरह एक बाहू हे कत षोलो मीटार देव आए तो एर क्षेत्रफल क्यों तो हमारे समबाह तिर बचर क्षेत्रफल क्षेत्र में क्यों जी रुट बार थ्री बै फोर ए स्कोर तो हमारे रुट बार थ्री बै फोर ए बोलते षोलो तपर स्कोर रुट बार थ्री बै फोर षोलो स्कोर कर ले कत है षोलो गुण षोलो चार डेटा काटले चारे चारे षोलो तेल एखे चार षोलो चौष्टि रुट बार थ्री हो प्रश्न उत्तर एम करब ऊनपंचाश नम्बर अंक ऊनपंचाश नम्बर अंके बला आज है चिनिर मूल्य टोन्टी फाइव पार्सेंट बृद्धि पावाते एक परिवार चीनी खावा एम भाव कमाल जो चीनी बाबद व्यय बृद्धि पेलना वो परिवार चीनी खावर खरच शतक कत कमी छोड़े देखा जाने वे चिन दाम पचिस पार्सेंट बृद्धि पेल क्यु ओपर ते चीनी खावर जो बरा चीनी खावर प्रति तरह जो टाटा बरद्द छो से टाक क्योंकि बृद्धि पेल ना तर मैंने कर लो कि बृद्धि पार पर ठीक आगे परमाणे आगे जो टाक चीनी खेत एखो से चीनी खाते तरह कि टाकाट से आसे बाट व्यवहार का कमे गए मैं चीनी चीनी कम यूज करते हैं आगे हमारे दाम छो कत एकश टाक जो छो तक ता कि एकश टाक चीनी खेत बाट एक् टाक चीनी हो कि पचिस टाक बेड़े जावर पर एकश पचिस टाक है एक सौ पचिस टाक हार पर ता करल कि चीनी वही एकश टकार ही खेल चीनी एकश टकार ही खेल तर मैंने कि एखे क्योंकि चीनी व्यवहार का कमे गए तो लिखते परि एकश पचिस टार चीनी बर्तमान खाते ता एक टार एक टा चीनी तरा खाते एक्श बाशो पचिस और एकश टाक शतक कत व्यवहार कमा से तेज़ शतक एकश टा चीनी तरह खाते एक् चार पचिस एकश पाँच पचिस एकश पचिस पाँच दिए काटले हे बीस चार कूड़ी आशी तरह आगे ता हंड्रेड पार्सेंट चीनी खाचल बाट ए दाम बेड़े जा रहा खाचे एट्टी पार्सेंट चीनी तेज़ कमिए दी कत एकश माइनस आशी इकल बीस पार्सेंट चीनी तरह व्यवहार कमिए दिए तो यहाँ से प्रश्न उत्तर एब पंचाश नम्बर अंक पंचाश नम्बर अंक बला आज है वार्षिक परीक्षा एक छात्र मोट क संख्यक प्रश्न प्रथम बीसटर मध्य पंद्रह निर्भुल उत्तर दिल तो प्रथम से करल कि मोट कर्चिन हो क एर प्रथम बीसटार मध्य से अन्सार दिल कयटा पंद्रह 
এরপরে বাকি যা প্রশ্ন রইল বাকি যা প্রশ্ন রইল বলতে সেটা হচ্ছে মোট প্রশ্ন কত মোট প্রশ্ন হচ্ছে ক ক থেকে যদি আমরা বিশটা প্রশ্ন বাদ দিয়ে দিই তো বাকি যে প্রশ্ন থাকলো এটা হচ্ছে সেই প্রশ্ন তো এই প্রশ্নের সে কয়টা অ্যান্সার দিল এই প্রশ্নের সে অ্যান্সার দিল একের তিন অংশ তাহলে একের তিন একের তিন অংশ সে নির্ভুল উত্তর দিল সমস্ত প্রশ্নের মান সমান এবং ওই ছাত্র যদি শতকরা পঁচাত্তর ভাগ নম্বর পায় তবে প্রশ্নের সংখ্যা কত ছিল তাহলে দেখেন যে এখানে সে প্রথমে বিশটার মধ্যে থেকে কয়টা অ্যান্সার করলো পনেরোটা নির্ভুল তারপরে বাকি যে প্রশ্ন বাকি প্রশ্ন বলতে কি ক থেকে বিশটা বাদ দেবো কারণ সে বিশটার মধ্যে পনেরোটা নির্ভুল করছে পাঁচটা ভুল গেছে তাহলে বাকি প্রশ্ন থাকে ক মাইনাস বিশ এর ওয়ান বাই তিন মানে ওয়ান থার্ড প্রশ্ন সে কী নির্ভুল করলো তাহলে সে মোট নির্ভুল করলো পনেরো প্লাস এটা সে মোট নির্ভুল করলো তো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি সেটা হচ্ছে পনেরো প্লাস ক মাইনাস বিশ নিশ্চয় হচ্ছে থ্রি তাহলে এখানে পনেরো তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ প্লাস ক মাইনাস বিশ নিশ্চয় হচ্ছে থ্রি তাহলে এখানে পাচ্ছি আমরা পঁয়তাল্লিশ মাইনাস বিশ প্লাস ক নিচে হচ্ছে থ্রি তাহলে এটা হচ্ছে পঁচিশ প্লাস ক বাই থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের কি সার নির্ভুল উত্তরের সংখ্যা আচ্ছা তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা প্রশ্নের মান দেওয়া আছে কি সমান তাহলে আমরা ধরে নিই একটা কোশ্চেনের মান হচ্ছে মার্ক হচ্ছে এক্স তাহলে আমাদের সে নির্ভুল উত্তর করেছিল এতগুলো তার সাথে যদি আমরা এক্স যোগ করি তাহলে এটা হচ্ছে তার কি এটা হচ্ছে তার মান মোট প্রাপ্ত মান বা মোট প্রাপ্ত মার্ক তাহলে মোট ক প্রশ্ন হচ্ছে কটি তাহলে এই মোট প্রশ্নের মার্ক হবে কত এক্স তাহলে এটা হচ্ছে ক এক্স তাহলে এই এটাকে আমাদের শতকরায় আনতে হবে কেন কারণ হচ্ছে আমাদের যে সে মোট নাম্বার পেয়েছে কত পঁচাত্তর ভাগ এটা শতকরায় দেওয়া আছে কিন্তু এটা তো আমাদের শতকরায় নাই এটা তো আমাদের নিট মার্কটা তো এটা করতে হবে কি এটাকে শতকরায় কনভার্ট করতে হবে তাহলে আমরা যেটা বলতে পারি যে আমাদের মোট মার্ক কত ক এক্স ক এক্সের মধ্যে সে পেয়েছিল কত পঁচিশ প্লাস ক এক্স বাই থ্রি একে পেয়েছিল কত একে পেলে এটা হচ্ছে ভাগ হবে ওয়ান বাই থ্রি সরি ওয়ান বাই ক এক্স এবং একশোর মধ্যে পেয়েছিল কত সেটা হচ্ছে একশো উপরে গুণ হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি এই এক্স এক্স কেটে গেলো তাহলে উপর থাকে হচ্ছে আমাদের একশো পঁচিশ প্লাস ক নিচে হচ্ছে থ্রি ক তো এখন আমরা যেটা লিখতে পারি এই প্রশ্ন মতে এটা সমান সমান পঁচাত্তর কারণ এটাও শতকরা প্রকাশ করেছি এবং আমাদের প্রশ্ন যেটা দেওয়া আছে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ তাহলে আমরা এটা সমান সমান পঁচাত্তর একবারে লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে যেটা হবে একশো গুণ পঁচিশ প্লাস একশো ক ইকাল পঁচাত্তর গুণ তিন তিন পঁচাত্তর হচ্ছে দুইশো পঁচিশ ক তাহলে পঁচিশশো ইকাল দুইশো পঁচিশ ক মাইনাস একশো ক এখানে পাচ্ছি আমরা হচ্ছে একশো পঁচিশ ক এখন এখন ক এর মানটা হবে পঁচিশশো বাই একশো পঁচিশ তাহলে এখানে অ্যান্সার আসবে হচ্ছে বিশ তো বিশ হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর আচ্ছা এবার করবো আমরা একান্ন নম্বর অঙ্ক একান্ন নম্বর অঙ্কে বলা আছে যে নৌকা ও স্রোতের বেগ ঘন্টায় যথাক্রমে দশ তার মানে নৌকা হচ্ছে ও স্রোত স্রোত হচ্ছে কত নৌকা হচ্ছে একবার আছে দশ এবং স্রোত হচ্ছে পাঁচ নদী পথে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ একবার অতিক্রম করে ফিরে আসতে কত ঘন্টা সময় লাগবে তার মানে সে মোট পথ হচ্ছে কত মোট পথ মোট পথ হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার একবার যাবে কি একবার যাবে হচ্ছে প্রতিকূলে অনুকূলে যে সেক্ষেত্রে প্লাস হবে দুইটাই প্লাস হবে নৌকা স্রোত মিলেও কার্যকরী বেগ হবে এবং যখন স্রোতের প্রতিকূলে ফিরে আসবে সেক্ষেত্রে কি হবে নৌকার বেগ থেকে স্রোতের বেগটা বিয়োগ করতে হবে তাহলে যখন অনুকূলে যাবে সেটা হবে কি পনেরো আর যখন প্রতিকূলে আসবে তখন বেগটা হবে কত পাঁচ তাহলে মোট পথ আমাদের কত মোট পথ হচ্ছে আমাদের পঁয়তাল্লিশকে যদি আমরা অনুকূলের বেগ পনেরো দিয়ে ভাগ করি তিন পনেরো এবং পঁয়তাল্লিশ এবং পঁয়তাল্লিশকে আবার যদি আমরা প্রতিকূল বেগ দিয়ে ভাগ করি পাঁচ সেক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ তিন আনন্দ যোগ করলে আমাদের অ্যান্সার আসবে বারো তাহলে ফিরে যেতে এবং ফিরে আসতে আমাদের মোট সময় লাগবে বারো ঘন্টা তো এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর এবার আসি বাহান্ন নম্বর অঙ্ক বাহান্ন নম্বর অঙ্কে বলা আছে যে আট এগারো সতেরো উনত্রিশ এবং তিপ্পান্ন হলে এ পরবর্তী সংখ্যাটি কত তাহলে এক্ষেত্রে আমরা দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যদি আমরা একটু কম্পেয়ার করে দেখি যে যেটা আছে যে প্রথম সংখ্যা যে একটি সংখ্যা তার সাথে গুণ হবে হচ্ছে দুই এবং তার থেকে যদি পাঁচ বিয়োগ করি তাহলে আমাদের পরের সংখ্যাটা হচ্ছে যেমন যেখানে আট প্রথমটা আট আছে আটের সাথে দুই গুণ করলাম দুই গুণ করলে আমাদের হবে ষোলো মাইনাস পাঁচ সেক্ষেত্রে হচ্ছে এগারো তো এই রেশি ব্যবধানে প্রত্যেকটা হবে তাহলে আমাদের লাস্টের সংখ্যা আছে কত ফিফটি থ্রি এর সাথে যদি আমরা দুই গুণ করি তাহলে আমরা এবং পাঁচ বিয়োগ করি তাহলে ফিফটি থ্রি সাথে দুই গুণ করলে আমাদের হয় একশো ছয় তার সাথে পাঁচ বিয়োগ করলে আমাদের আসবে হচ্ছে একশো এক তাহলে এটা হবে ওয়ান জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর এবার করবো আমরা তিপ্পান্ন নম্বর গণি তিপ্পান্ন নম্বর গণিতে
एक हजार मिलीग्राम समर्थन की होगा एक हजार मिलीग्राम माने तासे दाबारो इस हॉस्टल माने हजार गुन करता होगा एक हजार गुन ऐसे एक हजार मिलीग्राम इक्वल एक केजी ताऊ दाम आते दवा से कोतो एक मिलीग्राम समर्थन वन बाय एक हजार गुन एक हजार माने तीन तीन छोटा सुन्दो एवं ताऊ दे दवा से ऐसे टू फाइव सेवेन थ्री तो एक हाँ देखा देखा आते जो एक हाँ ना हमारे पॉइंट पर एक टक घोरा से एक हाँ ना हमारे दोष गुन करलाम तादाम हमारे मोट सुन्दर संख्या तो कतो एक टा दो टा तीन टा चार टा पाँच टा सौ टा सात टा संख्या सात टा सुन्दर हमारे जेटा कुर्ते पारी जब हमारे सात घर आगे एक टा पॉइंट बोसे दिलेगी � जेहतु षाट शून्य आदि षाट संख्या षाट घर पर पॉन्ट बसाते हैं एक दुईट तीन ट चार पाँच छाटा हो शून्य दिए षाट कर लम एक पॉन्ट तो ये हे प्रश्न उत्तर एबार कर चुवान्न नम्बर अंक चुवान्न नम्बर अंके बला आए एक स्कूल छात्र ड्रिल करवार समय आठ दस और बारो शाड़ी सजानो जाए आर बर्गकारे सजानो जाए वो स्कूल कम पक्षे कत छात्र आज जो बर्गकारे सजानो जाए जो भैलूट आसने छात्र संख्या से अवश्य एक पूर्ण बर्ग संख्या है और एक क्षेत्र में जो करते हैं हमारे संख्यागुल आठ दस और बारो ये दशक हमें करब दुई दिए कर ले चार दुखने आठ पाँच दुखने दस छः दुखने बारो दुई दिए कर ले दुखान चार एखे पाँच थको तीन ताकि पाँची लसा गो दुई गुण दुई गुण दुई एखे पाँच गुण तीन जेटा हे दुई दुखने चार चार दुखने आठ पाँच आठ चल्लिस तीन चल्लिस एकश बीस क्यों एखे हमारे ये पूर्ण बर्ग करते हैं पुरोटा के पूर्ण बर्ग करते हैं कारण प्रश्न बला आज है जो है कि बर्गकार सजानो जाए तो बर्गकार सजानो तक ही जाए जो वो एक संख्या क्या है पूर्ण बर्ग है तो हमें जेटा करते पूर्ण बर्ग कर जो कंडिशन से जोड़ा जोड़ा थकते हैं एट जोड़ा आए बाट एटार साथ ही जोड़ा नहीं एखे हमें दुई गुण कर लम अच्छा एखे पाँच जोड़ा नहीं तो एखे एक्सट्रा पाँच गुण कर लगे तीन एखें ए एक जोड़ा ए एक जोड़ा ए एक जोड़ा ए एक जोड़ा तो अतरिक्त क्यों दुई गुण पाँच गुण तीन कत है पाँच गुण दस तीन दस त्रिस ताल विशेष साथ ही जो त्रिस गुण कर ली मान है तीन बारो छत्तीस छत्तीसश ये छत्तीस हे से संख्या जार पूर्ण बर्ग संख्या जो है कि बर्गकार सजाना जाए ये हे छात्र छात्र मोट संख्या एबार् कर पंचान नम्बर अंक पंचान नम्बर अंके बला आज है जो पाँच इष्टु अठारो सत इष्टु दुई और तीन इष्टु छय मिश्र अनुपात कत मिश्र अनुपात क्षेत्र में जो जी जन देव आज है पाँच इष्टु अठारो और देव आज है सत इष्टु दुई और देव आज है तीन इष्टु छय तो मिश्र अनुपात क्षेत्र में जी कि तीनों एक साथ मिक्स करते हैं तो प्रथम अनुपात द्वित पार्टार प्रथम अनुपात और तृतयटार प्रथम अनुपात एग्लो गुण करते हैं पाँच गुण सत गुण तीन इष्टु ये पर गुण करते हैं बार तो हे अठारो गुण दुई गुण एट से छये जो आसें पाँच आठ पैंत तीन पैंत आशे आशे एक एक्श पाँच इष्टु अठारो गुण छय छय गुण बारो और बारो अठारो गुण कर लेशो षोलो ये काटाटी कर लेकर आस पैंत इष्टु बहत्तर तो ये हे मिश्र अनुपात सर्वशेष अंक छाप्पन्न नम्बर अंक ये अंक बला आज है सुषम बहुबुजे एक अंतकोण के परमाण एबार कर छाप्पन्न नम्बर अंक ये सर्वशेष अंक ये अंक बला है सुषम बहुबुज एक अंतकोण के परमाण एकश पैंत डिग्री हम ये बाहु संख्या कत तो सुषम बहुबुज अंतकोण जो सूत्र से आज है एकश पैंत डिग्री मैं अंतकोण के मान कि मान टू एन माइनस फोर बन इंटू नाइनटी डिग्री टू एन हे बाहु संख्या नब्बे डिग्री हे एक कोण तेल ये हमारे ये अंतकोण के मान जो सूत्र तो एखान जो करते एन मान बेर करब कारण बाहर संख्या बेर करते बला एक सौ पैंत डिग्री तरह से एन टी गुण कर दिल आड़ी दिखे पासी नब्बे दुगुण एकश आशी एन माइनस चार नौ छत्तीस तीन सौ षाट डिग्री तेल एखे एकश पैंत और एकश आशी एन जो पास नहीं आसी तेल एकश पैंत एन माइनस एकश आशी एन पासी फोर्टी माइनस फोर्टी फाइव डिग्री एन इक्ल माइनस तीन सौ षाट डिग्री एखान एन एर मान जो क्योंकुलेशन करी तीन सौ षाट बै पैंतालिस करी तो आसेंटे एखे हमारे वो सुषम बहुबुज आठ टी बाहू जार अंतकोण के परमाण हे एक पैंत डिग्री तो यहाँ हे प्रश्न उत्तर तो आशा कर सब बुझते पे अंकर मध्य को समस्या थकले अवश्य हमें कमेंट कर फेसबुक ग्रुप आज है ग्रुपे पोस्ट करबें तो द्रुत समाधान देर चेषा करब और जो प्रकार अंक नहीं जो अपने जो समस्या थे अपना अवश्य हमारे ग्रुपे पोस्ट करबें तो सबाई भाव थकबें और एक कथा जरा एखार चैनल सबसक्राइब करें अवश्य सबसक्राइब कर रखबें